ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ ഗീവ് അവേ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറാനി ചിക്കൻ പോളയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ആദ്യം ചിക്കൻ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വലിയുള്ളി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കറിവേപ്പിൽ എന്നൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മുട്ട ആദ്യം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതേ സെയിം കപ്പ് അളവിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് പാല് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഇതിനുശേഷം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഓയില് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലില്ലേ അത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിടുക പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇടണം ഈ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിൻ്റെ മുട്ടേൻ്റെ ആ കുത്തലൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇടാതിരിക്കാം ഇടുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊരു രണ്ടല്ലി മൂന്നല്ലി വീതം എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഉള്ളീൻ്റെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വലിയ സവാള വലുതായി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അപ്പം ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നന്നായിട്ട് വാടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വാടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഡിലേ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഒരിത്തിരി കടിക്കുന്ന പരുവായിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിനൊരു കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിട്ടിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ ഇടണം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അടി പിടി പിടിക്കാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മസാല കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഞാനൊരു റെഡ് കളർ നല്ലതായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലിപ്പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗരം മസാല പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാലയോ ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിടുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിലാണ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായി ഇളക്കി ഇളക്കി വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ വേവുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കന് പ്രത്യേകിച്ച് മസാല ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യില്ലേ വെറുതെ എന്തൊക്കെയാണ് മുളക് പൊടി ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കില്ല അതുതന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പൊരിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കൈകൊണ്ട് പിച്ചെടുത്തതാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിലേക്കും ചിക്കനിലെ മസാല ഇത് മുളകൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പിടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി ഒന്ന് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ മസാലയും രുചിയും കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇളക്കുമ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് അപ്പോൾ ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇറാനി ചിക്കൻ പോളയ്ക്കുള്ള മസാല തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പോള ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ആവിയൊക്കെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മനസ്സിലല്ലേ നമ്മുടെ ദോശമാവില്ല അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ലൂസാണ് ആ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി അപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ടിയായിരിക്കും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ അങ്ങനെ എന്താണെങ്കിലും തേക്കാട്ടോ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്
ആ സമയത്ത് സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയിരിക്കാനും അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് പാനിൽ തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാം പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ രുചി കൂടുന്നതും നന്നായിട്ട് വെന്തോന്നുള്ള ഫീൽ കിട്ടുന്നതും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂടി വെച്ച് ഇടയ്ക്കൊന്നും കുറച്ച് സമയം ഒന്നും കൊടുത്തു അതിന് ശേഷമാണ് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ചിക്കൻ മീസ് പോലും പുറത്ത് കാണാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ കവറപ്പാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മുഴുവനായിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മുഴുവൻ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പ് വെച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കുക മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുമിള വന്നൊന്ന് കുറച്ച് വില വെന്തോന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന സമയത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് മാരിനേഷൻ ആവശ്യമായുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ വലിയ മാരിനേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് തക്കാളിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ വലിയ ഭംഗിയൊന്നും ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല സമയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം വെറുതെ ഞാൻ കുറച്ച് തക്കാളിയും രണ്ട് മൂന്ന് കറിവേപ്പിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു മാരിനേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചാൽ ചിക്കനില്ലേ അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത്രയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയയും ഇഷ്ടമല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അവയവ ആവണേനും പിന്നെ ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് നിൽക്കില്ല പൊളിഞ്ഞു പോകും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഈ വേവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതുകൂടെ വെന്ത് കിട്ടിയാലാണ് നമ്മുടെ മാരിനേഷൻ ഒരു സക്സസ് ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ പോളം എന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പടക്കോലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതിൽ ഇങ്ങനെ മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെന്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുത്തി നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലുണ്ട് മസാല ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇരിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം സംഭവം വെന്തു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നൊരു ഗീവ് എവേ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിദേശികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു കാർഷിക വിളയെ അവർ കറുത്ത പൊന്നെ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടായി ആ കാർഷിക വിള ഏതാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം തരേണ്ടത് അത് കമൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് തരേണ്ടത് ഈ കമൻറ്റ് മലയാളത്തിൽ തന്നെ വേണം ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കമൻറ്റ് ഞാൻ ആൻസർ ആയിട്ട് സമ്മാനത്തിന് വേണ്ടി പരിഗണിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം മലയാളത്തിൽ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഗീവാവെ ആയിട്ട് രണ്ട് സമ്മാനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടുന്ന കമൻറ്റിനും രണ്ടാമത്തേത് കമൻറ്റ് പിക്കർ ആപ്പ് വഴിയിട്ട് ഏറ്റവും ഒരു റാൻഡമായിട്ട് ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഭാഗ്യശാലിക്ക് ഒരു സമ്മാനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിന് കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് റാൻഡമായിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്താലും സമ്മാനം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സമ്മാനം നേടാനും ആരും കിട്ടുന്ന അവസരം ഒഴിവാക്കരുത് ട്രൈ ചെയ്യാനെ വേണം അപ്പം മത്സരത്തിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബോള തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് സെർവിങ്ങിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ചാനൽ ഇതുപോലെ ഷംനാസ് പൈത കാലിൽ നിന്ന് യൂട്യൂബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടും അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്പാം കമൻസ് ഒന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല സ്പാം കമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ കാണാതെയുള്ള കമൻസ് ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ് എങ്കിലും വീഡിയോ കണ്ടാൽ മാത്രമാണ് കമൻറ്റ് സ്പാം ആവാതിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ